Hello guys, good morning, welcome to another science class for 6th grade, I'm sorry but I put it in 5th, but it's 6th grade. Okay, I'm Mr. Uyo. this is week number uh, 4 from October 5th to this. Uh, today's topic is a topic that is so delicate, some people didn't like, doesn't like it because they, they think that it's like a good or the this topic cannot be told, but that is a silly way to see. This topic is too important, right? Because for you to know, this one is a, a big key or a big uh, suggestion for you to care of yourself, okay? to care, to take care of yourself, to take care of your health, to take care of your body. There is too important. So today's topic is sexual and transmitted diseases. You will find it on page, on page 122, or you can see STDs, okay? Sexually transmitted diseases, okay? Page 122, and I'm going to try to speak just in English, but I have a in English, right? Because you're it's great, so you have to understand what I am saying right now, so please be focused on the presentation, be focused on me, keep your mind open, keep your ears open, um, you have to um, like to be uh, like a good listener. Okay, so let's just start. Okay, what is a sexually transmitted disease? Well, when you are an adult and you begin to have a um, sexual, an active sexual life. Okay, or uh, maybe you have a boyfriend or you have a girlfriend, and you take the decision to have uh, like. Give um, a step that is incorrect, of course, because you have to wait for marriage. But you want to do it, okay? Like you, you, like give another step in your relationship with your boyfriend or your girlfriend, and you decide to have sex or something like that. So, um, and if you, for example, have with your boyfriend, I don't know, two or three months of relationship, and you don't know him or don't know her. A lot or they enough that you have to do it and you decide to do that before uh, like take your time to know that person or to make a little investigation about him or about her about their past something like that I don't know but the important here thing here is that you decide to do that so you must be sure that that person is healthy Okay, that they don't have um, sexual or uh, AIDs, as is the connection of the issue, or uh, sexually transmitted disease, because you will um, you will be in, in, in danger. Okay, so a sexual relationship consists of the intimate contact of sexual organs between two people. Okay, a sexual relationship on a relation sexual consists and intimidad o el contacto sexual de los órganos, sexual, de los órganos sexuales, perdón, entre dos personas. It usually happens among married or responsible young couples. Y miren qué importante, dicen que esto pasa usualmente nada más en el matrimonio o en parejas que se unen, ¿verdad? O que no se casan por la iglesia o legalmente, pero ya se juntaron, pero son responsables. These sexual relationships can be dangerous if the necessary protection measures are not taken. Important. If you're going to have sex, you have to protect yourself. You have to use some fish, uh, some um, things that um, will help help you to make. Um, how do you say that? Um, para mantenerlos a salvo, right? The, the, and AIDS. Sexually transmitted diseases, EDS, are diseases that are transmitted by having sexual relations with an infected person. Okay? Las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades que se transmiten teniendo relaciones sexuales con una persona infectada. Okay? No podemos saber así como que a cierto criterio, pues, ay, yo no miro y okay, cuando alguien tiene gripe, ¿no? está todo en cosa. Si alguien tiene, por ejemplo, HIV, eh, SIDA, o gonorrhea, o sífilis, o something like that, usted no puede saber 
eso porque no se nota a simple vista. Entonces es bastante eh, delicado, como lo dije al inicio de la clase, el hecho de estar con eso. ¿okay? Eh, no es un juego, la verdad es, esto es, es bastante delicado, pero es importante que ustedes lo sepan. During sexual relations, the four polar fluids are exchanged and microorganisms or virus in vitro communities such as uh, the most eh, common sex of the disease house. Una de las, bueno, durante el acto sexual, chicos, muchos flu fluidos corporales son intercambiados. Y también, como, así también como microorganismos, virus, que pueden ser transmitidos. Algunas de las enfermedades sexuales más comunes son las siguientes. Gonorrhea, it is, it is produced by Neisteria gonorrhea and it causes infection in the masculine uretra producing a green or yellowish secretion. Um, in women, the infection is located in the neck of the uterus and causes secretion and infection. Okay, la gonorrhea es producida por la Neisteria gonorrhea. Y, por ejemplo, los varones lo que causa es eh, la producción como de una secreción verde o amarillenta en la uretra, ¿verdad? el pene. En el caso de las mujeres, lo que causa, eh, bueno, esta se, lo, eh, se infecta al cuello del útero, ¿verdad? Y causa una secreción también amarillenta o entre verde e hinchazón. Then we have syphilis, syphilis, the bacterium, tribuna, tribunema, sorry, palito, causes this disease. Eh, la bacteria que causa el cifre se llama Trichonema palidio. Eh, it is a sore, it is a sore, not painful, round ulcer in the genital, anal, and mouth zone. It is very infectious, and, it is no, and if it is not treated, it can cause death. It is uncurable if delayed diagnosed. Okay? Eh, dice que no duele, no es dolorosa. Eh, pero que es, es una pequeña úlcera que se forma en los genitales, en la parte anal o en la zona de la boca. Es muy infectiva o sea, y si no se trata puede causar la muerte. Sí, pues, es incurable si no se detecta a tiempo. Ok, también tenemos el virus de papiloma humano, el papiloma virus, bacteria like the Neisseria gonorrhea, which causes gonorrhea and the treponema pallidum that causes tifus. Fungi like candidia albicans and parasites like the trichonomas. The diagnosis of the sexual transmitted disease is released through physical examination and blood tests and analysis in a laboratory. There are specialist tests to diagnose syphilis, gonorrhea, chlamydia, HIV, and hepatitis microorganisms. Porque los diagnósticos de la enfermedad de transmisión sexual se realizan a través de eh, exámenes físicos de la sangre, sangre y de la sangre, ¿verdad? Que son analizados en un laboratorio. ¿verdad? Estos son exámenes especiales, ¿verdad? Que pueden diagnosticar el sífilis, la gonorrea, la camidia, el VIH o el SIDA y la hepatitis. De un clamidia, la clamidia tractomatis. Los disease, the area may be painful or burning during urination. Also, itching in the genitalia, bleeding, and post-situation. Okay, la clamidia eh, puede ser bastante dolorosa en el área en la que se encuentra, ¿verdad? Puede casi como que, que sentir que quema eh, durante están orinando. Incluso pueden llegar a hincharse el área genital y empezar a sangrar o tener secreciones de pus. Nadie quiere eso en la vida. Then we have genital herpes, el herpes genital virus produced by the herpes simples. It causes ulcers in the penis or cervix vulva, vagina and perineum. It causes fever, disorder and swelling in the genitals. It cannot be cured, but can be controlled by retroviral drugs. Women are more susceptible to suffer these symptoms. Okay? El herpes genital causa úlceras en el pene y en el cervix de la vulva en la vagina y en el perineo. Eh, ¿Qué es lo que causa esta enfermedad? Causa fiebre, disconformidad, un mal olor en las áreas genitales y no tiene cura. ¿verdad? Pero sí puede ser controlada con drogas eh, o con medicinas que son ¿verdad? retrovirales. 
¿Quiénes son más susceptibles al herpes genital? Las mujeres, pero a los síntomas. And then we have the candidiasis, also called thrush. It is produced by the fungus. Its symptoms are burning in the genital area, urination pain, and it is itching in the body. Okay, so we have a lot of, a lot of, a lot of fungus. Okay, then we see we have the HIV AIDS. Tenemos el virus del VIH o el SIDA, siendo una inmunodeficiencia humana en, aquí es virus de inmunodeficiencia humana en, en español y el SIDA es síndrome de inmunodeficiencia ¿Qué? Bueno, pero ¿qué pasa? When a person is diagnosed as HIV positive, it means that he or she is infected with human inmunodeficiencia virus. O una persona diagnosticada con el VIH positivo, que es VIH positivo, eh, ¿qué significa esto? Que él o ella son infectados con el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Cómo se le llama? Ahora, beginning patients may not even show symptoms of the disease, but the virus has already stayed in the body and can be transmitted to another person. Que al inicio, los, las personas que son positivos a HIV eh, no tienen síntomas ¿verdad? de la enfermedad. Ellos pueden estar totalmente tranquilos, ¿sabes? como que no pasa nada, pero el virus ya está dentro de la sangre. ¿verdad? Y puede ser transmitido a otra persona. Miren, entonces es muy delicado. Que tal vez una persona está infectada del VIH o del SIDA y no sabe que tiene relaciones sexuales con otra persona. Entonces, de forma accidental puede infectar a la otra persona ¿verdad? porque no sabe. Entonces, es importante ¿verdad? cuando, más <risa> ahorita no, pero más adelante, es un tema que tienen que tocar ¿verdad? más con su padre. Pero mucho lo que hacen es cuando son eh, activos sexualmente. Sexual activa, eh, se hacen test, creo que son cada 3-4 meses, de, para ver que de verdad están sanos, ¿verdad? que no tienen ningún tipo de sexualización. Ok, ¿cómo no puede ser esparcido el virus? Tienen que tener en claro eso. Mucha gente que dice, ay, tiene VIH, no me gusta decir que es a mí, no, no, claro que no es así. ¿verdad? ¿Cómo no puede ser transmitido? acerca a alguien y nos que hay digamos que el celular tiene VIH y yo lo tengo agarrado de la mano y ya me infecté no, no, no. o si yo le doy la mano a otra persona y no, tampoco puede ser infectado así o solamente por jugar con alguien que tiene VIH o por estar abrazando a alguien que tiene VIH es eh, que esto se va, con, eh, se va a infectar no, claro que no así no se transmite la enfermedad ahora bien, ¿cómo puede sí ser infectada la persona? Cuando usan jeringas, eh, cuando rehusan, mejor dicho, jeringas, por ejemplo, va a, a inyectarse y la, la enfermera usa la misma jeringa y tal vez la persona está infectada del virus y inyecta con la misma jeringa, entonces allí sí puede ser un infectado. O cuando eh, piden alguna donación de sangre, ahora y usted mira, inyecta en la sangre y esa sangre también está infectada, entonces también se puede infectar. Y, ¿verdad? La más común teniendo relaciones sexuales con alguien que está contagiado. ¿Cuáles son unos síntomas? For HIV has two stages. El VIH tiene dos escenarios. In the first stage, it does not present any symptoms apart from common flu illness accompanied by sore throat, fever, and body rash. Al inicio, eh, los síntomas del VIH no son tan notables, pero ustedes lo, las personas pueden, por ejemplo, tener gripe, eh, acompañada por dolor de garganta, fiebre y tal vez comezón corporal. Even though the person is already infected, this step can last several years. Incluso este, las eh, la personas eh, ya están infectadas, ya están infectadas, ¿verdad? Esto, esto, este escenario puede tomar, puede tomar varios años, ¿verdad? puede dar hasta 5, 3 años después todos estos síntomas. Entonces va bien que es bastante delicado. The patient does not show the disease but can spread it. El paciente no muestra que esté infectado, pero sí puede eh, esparcir la, la infección. The second stage in both suffering of AIDS. En, en el siguiente escenario, en la siguiente etapa del VIH, ya la persona sufre de SIDA, que es muy diferente al, al HIV o al VIH. 
An AID is patient has symptoms such as diarrhea, weight loss, high fever, and opportunistic infection that take advantage of weakening in the immune system to invite the organism such as bronchopneumonia and caposis, sarcoma, and a type of skin cancer. Okay? Cuando la persona ya está en el siguiente escenario que es el SIDA, eh, tiene síntomas como diarrea, pérdida de peso, eh, fiebres altas y verdad, eh, su sistema inmunológico baja la defensa, así que puede estar susceptible a cualquier, 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 cualquier enfermedad. Por ejemplo, ahorita que tenemos la pandemia con el coronavirus, ¿verdad? Hay que tiene VIH, tiene que cuidarse mucho, 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 porque puede tener infectado fácilmente. ¿Verdad? Y también puede causar enfermedades y la caposis sarcoma, ¿verdad? Que es un tipo de cáncer de piel. Entonces, miren qué dedicado es este tema. Ustedes, a partir del próximo año, también van a ver un poquito más fondo en cierto, octavo y noveno, incluso en bachillerato. Por aquí yo tengo un pequeño video de la One to, to Watch. So, pay attention. What is STD? Sexually transmitted diseases, STDs, are infectious diseases that are most often spread by sexual intercourse. STDs can be spread through various ways. It is wrong if you think you can only be infected through sexual intercourse. How do STDs spread? Have oral, vaginal, and or anal sex with someone who has the infection. Have more than one sex partner, or have sex with someone who has had many partners. Don't use a condom when having sex. Direct skin-to-skin -skin contact with the mouth, anus, or genitals. Sharing needles or syringes for drug use, ear piercing, tattooing, etc. How many people get STDs? Over 110 million people are living with STDs in the U.S. alone, as well as an estimated 400 million people worldwide. In the United States, About 19 million new infections are thought to occur each year. Almost half of new infections are among young people ages 15 to 24. One in four teenage American girls has an STD. How to prevent STDs? Don't have sex. Be faithful. Use condoms correctly when you have sex. Have a yearly pelvic exam. Most common types of STDs. HSV-1, herpes type 1, usually cold sore. HSV-1, herpes type 1, usually genital. HSV-2, herpes type 2, usually genital. HSV-2, herpes type 2, usually cold sore. HPV, human papillomavirus. HIV, human immunodeficiency virus. Hepatitis A, hepatitis B. Hepatitis C, chlamydia, thrush, syphilis, gonorrhea, herpes, HSV-1 and HSV-2. Herpes simplex virus is known as herpes. Okay, as you see, there are a lot of sexual uh, diseases, and I will share this video with you in order uh, to help to understand the whole topic. Okay. Now we're going to see interpersonal relations on page 126 of this. Okay, what is your interpersonal relation? Okay, it's like when you have friends and you go to parties or something like that and you want to like make a friendship, okay? Relationships uh, with people around us start from the moment we are born. We communicate through gestures, hugs, cries, and affection. We begin to create bonds with other people in recent relationships that can change according to the personal development. Okay? So, those are all these ones. This one, let me, I will like highlighting. I do not point it to that. Mm, no. I will uh, like underline. All these ones are a interpersonal relation. Okay? When you begin to communicate through gesture that you like mm, or happy or sad or something like that, that you could begin to, to give hugs, to begin to cry and to 
give affection to other people. So we begin to create bonds with other people. Empezamos a crear lazos uh, con, con otras personas. Increasing relationships that can change according to the person that you love. Amen. Pero esto verdad va a incrementar de acuerdo a las personas que nosotros nos rodean. Interpersonal relationships are a way to practice and develop virtues such as brotherhood, solidarity, kindness, honesty, patience, peace, and tolerance. Y las relaciones interpersonales son una forma de practicar el desenvolvimiento de virtudes, ¿verdad? como la, 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 la hermandad, perdón, solidaridad, la amabilidad, la honestidad, la paciencia, la paz y la tolerancia. We can also express our feelings and enjoy to love from others. ¿verdad? Relationships improve our oral language, help us to take an active role in social respect and accept other based on social norms. Expression of feeling in each stage is important to the human symmetry of well being. Due to the lack of guidance and neglect during childhood, it is common to have difficulties in communication and establishing relationships among children, adolescents, and adults. This generating security, uh, insula isolation, isolation sorry, and loss of skin. Okay, entonces, con una persona, desde pequeña, como que los padres no tienen como que no se en la casa y no le dan esa libertad de como que de salir a jugar con los niños, con sus amigos. Esas personas tienen bastantes problemas a la hora, por ejemplo, de interrelacionarse con otras personas, ya que no está acostumbrado a eso. Hay una falta de guianza de los padres al momento de entablar estas eh, las, eh, relaciones. ¿verdad? Es importante tener relaciones personales con, la, con, la, con las personas para que las personas. Miren, por ejemplo, talking, hablar, when you are yelling, que estás enojado, giving affection, darle eh, como que afecto a alguien, un abrazo. Arguing cuando estás molestando, si tú estás molesto, smiling cuando estás feliz. ¿Cuáles son algunas responsabilidades en la sociedad? Personal relationships are important and distinctive in each stage of human development. An infant has a dependent relationship with its parents as they require a lot of guidance in order to learn the best way to express their own feelings to other people while they discover the world. Okay? Los infantes, por ejemplo, los niños, tienen una, una relación bastante dependiente con sus padres. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que ayudarlos, guiarlos, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Para ayudarlos a ¿verdad? aprender la mejor manera de expresar sus sentimientos hacia otras personas, ¿verdad? mientras todavía descubre, de, están descubriendo el mundo. During childhood and adolescence, relationships are love, support, and direction are needed in order to structure the knowledge and skills that will define their behavior as adults. Durante la niñez y la adolescencia es donde se debería tener como que más cuidado, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que necesita más en esta, en esta etapa de la vida? Amor, apoyo y una dirección es bastante importante, ¿verdad? Para eh, como que moldear la conducta y las habilidades que definir, van a definir el comportamiento de esas personas cuando sean adultos. En youth and adulthood, the relationship change and become formal according to their environment, family, world, neighborhood. Seniority adults receive relationships continue and little by little. They are restricted to familiar and friendly relationships since many activities are the result of the So, las re, relaciones interpersonales son todas aquellas cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, hablar con nuestra familia, con nuestros amigos, salir a ocupar, todas esas cuestiones son las relaciones interpersonales. So, guys, thank you for your attention. Remember, if you don't have everything you can text me on the whatsapp group hope you see you soon and keep safe in your office